তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে তো এখানে যেটা আছে কোন আহিত পরিবাহীর একদম নিকটস্থ কোনো বিন্দুতে একদম পাশে কাছাকাছি কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য কেমন হবে তো সেটা করতে গিয়ে আমরা সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড যে পরিবাহীটা আছে সব থেকে আমাদের চু তড়িৎ ক্ষেত্র বা তড়িৎ ক্ষেত্র সম্পর্কিত কাজকর্ম করতে সুবিধা আমি আগেই বলেছি সেটা গোলক সুষমভাবে আধান থাকে তো সেরকম একটা গোলক পরিবাহী নিয়েছে যার ব্যাসাধ্য হচ্ছে আর আর তোর খুব কাছে এই পৃষ্ঠের খুব কাছে এরকম বিন্দুতে হয়তো তড়িৎ পাওয়ার লোক নির্ণয় করতে হবে এবং এতে কেউ পরিমাণ আধান দিয়েছি বড় কেউ পরিমাণ আধান এতে দিয়েছি এবার প্লাস কেউ যদি দেই তাহলে সেই আধানটা কী হবে সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে সমানভাবে কারণ গোলক সমানভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে ওকে এবার খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু আমি সব বাইরের পৃষ্ঠে দিয়েছি কারণ ভিতরের পৃষ্ঠে আধান কখনোই থাকে না ওকে এবার এই জায়গায় তড়িৎ ক্ষেত্র বললো কী হবে বিষয়টা হচ্ছে এখানে তড়িৎ ক্ষেত্র বললো নির্ণয় করা খুব টাফ ব্যাপার কারণ এখানে যে প্লাস আধানটা আছে এর থেকে এর একরকম দূরত্ব এর থেকে এর একরকম এর থেকে এর একরকম এর থেকে এর এর দূরত্ব একরকম তাহলে দূরত্ব বিভিন্ন এখান থেকে এর দূরত্ব একরকম এখান থেকে এই বিন্দু যে বিন্দুতে প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে দূরত্ব একরকম তার প্রাবল্য তো রাশিমালা কী হয় ফোর বাই সেভেন যেটা আর স্কোয়ার এবার আটটা আমি কী ধরবো আর তো বিভিন্ন রকম তাই না তো কী করা হয় এটা যেহেতু সুষম বস্তু তো এখানে আটটা অ্যাভারেজ হিসেবে ধরা হয় যেমন এই বিন্দু আর এই বিন্দু এই দুটোর অ্যাভারেজ মানে আমরা কি করতে পারি এই দুটো বিন্দুর অ্যাভারেজ মানে কিন্তু কেন্দ্র এই আধান আর এই আধান এই দুটোর অ্যাভারেজ কি হবে কেন্দ্র এই আধান আর ঠিক তার উল্টো দিকের আধান এখানে যে আধানটা আছে তার অ্যাভারেজ কি হবে সেটাও কেন্দ্র এই আধান এই আধান দুটোর অ্যাভারেজ কী হবে কেন্দ্র তার মানে টোটাল মিলে আমরা দেখছি যত বিন্দুগুলো আছে সবার কিন্তু অ্যাভারেজ পয়েন্ট হচ্ছে কেন্দ্র তার মানে আমরা বলতে পারি কোনো গুলোকে যদি আধান দেই তাহলে তার প্রভাব বাইরে যেমন পড়বে ওই আধানটা যদি আমরা কেন্দ্রে রাখতাম অ্যাভারেজ পয়েন্টে রাখতাম তার প্রভাব বাইরে কিন্তু একই পড়বে অর্থাৎ বাইরে আধান দেওয়ার ওই কেন্দ্রের পুরোটা আধান দেওয়ার জন্য এখানে যে ক্ষেত্র পাওয়াল্য হবে ওর কেন্দ্রে ওই আধানটাই যদি আমরা রাখতাম একই ক্ষেত্র বল হবে তাই আমরা কল্পনা করে নেই এরকম গোলকে যদি আমরা আধান দেই সেই আধানটা তার কেন্দ্রে জমা আছে বলে আমরা কল্পনা করে নেই ঠিক আছে এইবার সেইভাবে আমাদের কাজকর্ম করতে হবে সেইভাবে যদি কাজকর্ম করতে হয় দেখো কেন্দ্রে আধান জমা আছে এই জায়গায় আমরা তাই অ্যাভারেজ ধরে নিতে পারি তা এর থেকে আট দূরত্বে খুব কাছাকাছি কোনো বিন্দু তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় করবো তার পৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি মানে আট দূরত্বে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় করতে গেলে তড়িৎ প্রাবল্য রাশিমালা কত হবে কিউ ইজ ইকল টু কি হবে এই সরি ই ইজ ইকল টু তড়িৎ প্রাবল্য কিউ ইন্টু ওয়ান এক আধান রাখতে হবে বাই ফোর সিজিএসএ করলে কে আর স্কোয়ার কিউ ইন্টু ওয়ান বাই কে আর স্কোয়ার তার মানে কিউ বাই কে আর স্কোয়ার যদি সিজিএসএ করি আর এস আইতে করলে কিউ বাই ফোর ফাইভ সেভেন জিরো আর স্কোয়ার কোনো ব্যাপার নয় এবার বলছে এবার যেহেতু পরিবাহীটা সবসময় সুসব নাও হতে পারে তাই এই পরিবাহীটাই আমাদের কেউ না রেখে এখানে যদি আমরা তলমাত্রিক ঘনত্ব দিয়ে আমরা লিখতে পারি তাহলে খুব সুবিধা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের তলমাত্রিক ঘনত্ব সিগমা ইজ ইকল টু কত হয় কিউ বাই ফোর বাই আর স্কোয়ার এখান থেকে তুমি যদি কিউ নির্ণয় করো কিউ ইজ ইকল টু সিগমা ইন্টু ফোর বাই আর স্কোয়ার ঠিক আছে এবার এই মানটা আমরা যদি বসিয়ে দেই তাহলে ই এর রাশিমালা দেখো ওখানে কি হবে ই ইজ ইকল টু তলমাত্রিক ঘনত্ব দিয়ে কিউ এর বা জায়গায় বসাবো কত সিগমা ইন্টু ফোর পাই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কে আর স্কোয়ার ঠিক আছে আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কেটে গেল তার মানে এটা হচ্ছে ফোর পাই বাই কে ইন্টু সিগমা ফোর পাই বাই কে ইন্টু সিগমা যদি তুমি সিজিএস পদ্ধতিতে করতে এই এসআই পদ্ধতিতে করতে তাহলে এটা হলো সিজিএস সি জি এস পদ্ধতিতে যদি এসআই পদ্ধতিতে করো তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এটা হবে ই ইজ ইকল টু ই ইজ ইকল টু সিগমা ইন্টু ফোর পাই আর স্কোয়ার আর এই জায়গায় কত হবে এটা তো কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইলেন বা এফ সাইলেন জিরো আর স্কোয়ার সেক্ষেত্রে এটা এটা কেটে গেল ফোর পাই ফোর পাই কেটে গেল তাহলে সিগমা ইন্টু ওয়ান বাই এফ সাইলেন জিরো মানে ওয়ান বাই এফ সাইলেন ইন্টু সিগমা বা ওয়ান বাই কে এফ সাইলেন জিরো ইন্টু সিগমা ঠিক আছে এফ সাইলেন হলে কে এফ সাইলেন জিরো হবে আমরা এর আগের ভিডিও দেখেছি 
তো এখানে তাহলে কি হলো তলমাত্রিক গুরুত্ব দিয়ে তড়িৎ ক্ষেত্র পাওয়ালো নির্ণয় করতে পারলে আমরা প্রকাশ করতে পারলাম তো এখানে তাহলে বলতে পারি কি কোন একটা তলের পার্শ্বস্থ কোন বিন্দুতে তার তড়িৎ ক্ষেত্র প্রবাল্য তার তলমাত্রিক ঘনত্বের ফোর বাই বাই কে গুণ অথবা তার তল এসআই পদ্ধতি হলে তার তলমাত্রিক ঘনত্বের ওয়ান বাই এফ সাইলেন বা ওয়ান বাই কে এফ সাইলেন জিরো গুণ ঠিক আছে এই যে জিনিসটা বললাম এটাকে কুলম্বের উপাদ্য বলা হয় গুলিয়ে ফেলবে না এর আগে যেটা ছিল ওটা কুলম্বের সূত্র এটা হচ্ছে কুলম্বের উপপাদ্য তো কুলম্বের উপাদ্য তাহলে কি না কোনো পরিবাহীর পার্শ্বস্থ কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র পাওয়ার লো ও তলমাত্রিক ঘনত্বের ফোর পাই বাই কে গুণ আর এসআই পদ্ধতি হলে ওয়ান বাই কে এফ সাইলেন গুণ তলমাত্রিক ঘনত্বের ওকে